В мониторинга, който направихме на стандарт 24 часа в труд и преса, установихме, че има 786 страници, които са с платено съдържание и това е в десниткарски формат, което, ако да речем, го сравним с една книга от труда на Бастерия на пръстените, е равно на 1903 страници, въпреки че самата книга е два само хиляда. Да, което е 433 лева от общи 4 милиона, които са влезли по обявените договори в медиите. Защото, както успяхме да забележим, има някакви медии, които не са си публикували договорите или са зачекнали част от сумите, които са били договорени. Интересното е, че абсолютно преобладават дописките в вестниците, като за разлика от другите вестници, преса, изключително много интервюта, 30 страници и 6 страници с карета, което се равно с другите имат едва по 8 страници интервюта и 2 страници карета за стандарт. За 24 часа 2 страници интервюта, една страница и почти 2 в реклами карета и за труд едва 16 страници, почти 17 интервюта и 3 страници карета. По-любовидното е, че голяма част от статиите, които паднах в тези вестници, бяха абсолютно очевидно платени, но не маркирани и което съответно не може да бъде отчетено. Друг проблем, който възникна е, че за съжаление не успяхме да направим сравнение за това колко струва една подписка на падалата на сантиметър. Боли просто причина, че част от обявените договори в тях се включва реклами в интернет сайтовете на въпросите медии или пък от формата на флайери вътре е сложени в самите вестници а и самото представяне на долговите, което се изисква. Самите мери го правят по някакво различен начин. Един е стандартен, който е прият, в който няма как да се види за какво точно е платено от една периодистка партия, за точно за каква услуга, дали за интернет реклама, дали за каре, дописка, интервю, видеоматериал. А други, директно си е както на вече споменах, си публикуват договори, но вътре сумите са зачетнати. Друго интересно е примерът, конкретно за който става дума, е Черноморски фар, в който България без цензора има договор, в който абсолютно очевидно самия договор е абсолютно зачетната сумата, на която е стоеността. Докато Черноморски фар има договор също така с ДПС и с ГЕРБ, където тази сума не е скрита. И съответно няма как да разберем точно какви пари България без цензура е дала на тази мейл. Други интересни неща, освен че от 34 мейли, които наблюдавахме, след първото пускане на данни, които бяха засекли на 13, много бързо започнаха да се обаждат и да качват съответно договорите си, които в някакви случаи бяха абсолютно неоткриваеми и беше изключително трудно от тяхното засичане. Но след след като бяха така добри, да ни насочи точно къде да ги намерим и след като ги качиха някакъв час след първото пускане на информация, Успяхме да продължаваме да ни засичаме, но въпреки това голяма част от тях останаха без дълго публично качение, както е според закона. Изключително интересно нещо, което забелязах през целият този месец в следене на политическите партии и медиите, беше относно даренията, където се забеляза една много интересна тенденция. В началото на 13-ти, когато пуснахме първите данни, България без цензура имаха едва 16 човека, които бяха дарили 113 000 лева, 
което за сравнение АВВ бяха с 162 човека и едва 71 хиляди лева. Вече към самия край на изборите, на 24-ти, бяха вече официално публикували тези данни. България без цензора бяха стигнали до 98 дарителя и 315 хиляди лева от тях. А АВВ имаха 310 дарителя с 170 хиляди лева. Използвам тези две партии, защото тези две партии бяха ни от най-активните. Интересното, което се получи след изборите и след публикуването на тази информация, беше, че в АВВ тези числа от 310 станаха на 520 и сумата от 170 хиляди лева стана на 296 хиляди лева. За разлика от АВВ, от България без цензора, от 98 човека на 24-ти, на 28-ти бяха 500 като от тези 315 хиляди лева на 24-ти, на 28-ти вече бяха 1 милион и 204 хиляди лева. Което от една страна предполагам, че лидера на тази партия може да се похвали за успешна кампания от сорта на тази, която направи Барак Обама. Да, може би даже и по-добра. Интересно е, че в тези данни, които бяха повлекани, тези 500 дарителя, 177 няма подадени декларации, както ви сами видяхте в даза поиска на средствата. Може би 99% от всичките декларации, които видях, бяха с лични спестявания, като 57 човека бяха с лични спестявания от 10 000 лева. 9 човека с 9500 лева, 115 с 1000 лева, 20 с 5000 лева, което е особено интересно. Също така 50 дарителя идват от села, които 50 дарителя са дали около 78 000 лева на България за цензора. И от тези дарители доста голяма суми бяха от по 10 хиляди лева, хиляда лева. Някои даже забелязах, че са ходили по два пъти в един и същи ден да даряват. Което вече стигнахме до един момент, в който засекахме някакво нарушение с двойни дарения. В... В Стара Загора и във Варна някои човека бяха дали по 10 хиляди лева два пъти в един и същи ден, което според кодекса е абсолютно забранено. Въпросите декларации, които бяха публикувани за тези двойни дарения, в един информат се четяха, можеха да бъдат отворени, във вторият не можеха да бъдат отворени. Някои от тези декларации бяха с първописни грешки, което също е доста любопитно. А като цяло България без цензора бяха публикували, че имат договори с 38 медиа, от които едва 21 си бяха публикували с основните договори с тях. Като отново споменаме, имаше някои, които бяха скрили сумите, с които са били подписани тези договори. И като принцип, защото това нещо е правено за първи път в България, това, което сега не направихме, с това следение на приходи в медиите, колко всяка една политическа партия харчи към всяка една медия, какви дарения постъпват, освен тези странни тенденции, които се забелязват при някои политически партии, може да заключим, че това е доста ефективен метод да създаде някакво напрежение и да се обра някакво внимание на това, откъде идват парите за една политическа партия и за едната кампания. И много казвам, сравнявам България без цензура с САВД, защото това са две политически партии, които бяха изключително активни в рекламите си, в медиите. И няма откъде да имат финансиране 
по-различно от гражданите, по ли просто причина, че те бяха наскоро регистрирани. Също така, много интересно нещо беше, че за съжаление тази статистика не можем да кажем, че е пълна, конкретно за България без цензура. Защото тези договори, които сме засичали, са на територията на Република България. Докато имаше изключително много реклами в интернет, в Google, в социалните медии, които де-факто няма как да ги изискваме. И с това бих приключил. Аз само да подчертая, четирите 